huge welcome. This is a grand episode of Shona Kotha Kotha Shona. Karun, aajke jashate hobe atta. Oh my God, tar naam shunle, tar ki screene dekle, tar agkal hashi the ever talented, gorgeous and extremely nice person, Isha Shah. Hi, Isha, kamo nacho. Oh, hello, hello, hello. So welcome to Senko Golden Diamonds. Shona Kotha Kotha Shona. আমি যে কাজটা আছি মানে যে প্রফেশনটা আছি সেটা তো একটা সুবিধা হচ্ছে আমাদের না মাঝে মাঝে এরকম নতুন একটা করে ফ্যামিলির সঙ্গে কি বলবো নতুন নতুন ফ্যামিলি হয় তো আমার এক্ষেত্রে ভালো লাগছে সেনকোর মতন এরকম একটা ফ্যামিলি পেয়েছি এবং সত্যি কথা বলবো কলকাতায় যে কর্নারে যাচ্ছি যখন নিজের হোর্ডিং দেখতে পাচ্ছি এবং প্রচুর লোকে বলছে যে খুব ভালো দেখাচ্ছে জুয়েলারি এত সুন্দর মেক এত ভালো লাগছে দারুণ তো ওইটা কি বলবো ফ্যামিলির সঙ্গে যুক্ত হতে পারার সঙ্গে না ওই একটা প্রাউড কি বলবো ফিল করি ডেফিনেটলি সব মিলিয়ে দারুণ এক্সপিরিয়েন্স আর জুয়েলারি আমার খুব একটা বেশি ইন্টারেস্ট ছিল না কখনোই কিন্তু এই যে একটা জুয়েলারি কোম্পানি বা এরকম একটা নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছি তখন যেটা হয় আমি অনেক কিছু জানতে শুরু করি আচ্ছা এই গয়নাটা এরকম হয় ওটা এরকম হয় তো সেটা একটা অন্য এক্সপিরিয়েন্স আমরা একটা কাজ করি ঈশা শাহ আমাদের সেন্ট গোল্ডেন ডায়মন্ডস এর একটা ভীষণ সুন্দর ভিডিওতে মানে ঈশা যখন বিয়ে হবে তার পুরো ব্যাপারটা কিন্তু একবার হয়েই গেছে সেন্টকোর জন্য সো আমরা এই ভিডিওটা একবার দেখে নি অ্যান্ড দেন ঈশা সাথে হবে এমন কিছু আড্ডা যেটা ঠিক গুগল করলে পাওয়া যাবে না সো ভিডিওটা আমরা দেখে নি হ্যাঁ ঝুমে <laughs>
যেরকম সব কটা বাঙালি মেয়ে বড় হয় যখন তখন ভীষণ আচ্ছা বিয়ে স্কুল কলেজে স্পেশালি ভীষণ বিয়ে নিয়ে একটা কিউরিসিটি এইটা এর বিয়েতে এটা গিফট করেছে এই যে গয়নার ব্যাপারটা আর কি মেইনলি যদি বলি সেগুলো নিয়ে তো ডেফিনেটলি কথা হয় এই ডিজাইনারের শাড়ি পরব এটা হবে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং হবে এই ওই যত বড় হয়েছি না একটা পয়েন্টে গিয়ে মনে হয়েছে না বিয়েটা থাক মনে হয়েছে বিয়েটা থাক কিন্তু ওই যে ইচ্ছেটা সেটা কিন্তু সমাও কখনো কখনো মনে হয় যে গিফট গুলো মিস করে যাবো বাড়ি থেকে এত গয়না বলো বা মেয়েদের তো একটা গয়নার প্রতি টান থাকে সেটা ছাড়াও যদি বলি যে এর থেকে এই গিফট ওর থেকে এই গিফট ভেবে নিয়েছি যে তোমরা আসো না আসো গিফট কিন্তু পাঠিয়ে দিও বিয়েতে তো এইটা মিস করা যাবে না তো আমার ধারণা কোনো না কোনো দিন বিয়ে করবো কবে জানি না আর বাড়ি থেকে জোর করে না খুব একটা এখনো অব্দি করেনি এবার একটু একটু ছোটবেলার ঈশার গল্প শুনবো কারণ আমরা ইন্টারনেটে মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা নানা রকম পাচ্ছি যেটা আমার সবচেয়ে মানে এখন একটা মনের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে অনেক ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঈশা বেশ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নানা সময় ক্যাপচার করেছে এবং ঈশার ওখানে এটা একটা বেশ পছন্দের ব্যাপার তো ঈশা যখন আয়নার সামনে দাঁড়ায় প্রতিদিন ঈশা নিজেকে কি বলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি আয়না খুব কম দেখি বাই দেবে মানে আমি জানি না এই ছবিগুলো যেগুলো দেখলাম আমিও অনেকদিন পর আমি খুব মজা পেলাম দেখে অনেক পুরোনো ছবি আয়নাতে ছবিটা তুলতাম কারণ আমি ছবি তুলতে খুব একটা ভালোবাসতাম না তো নিজের ছবি যখন মনে হতো একটা ছবি তুলি তখন আমি আয়নাতেই তুলতাম কিন্তু আমি সত্যি বলতে আয়না খুব একটা বেশি দেখি না আমার কাজের খাতিরে সবসময় আয়নার সামনে থাকতে হয় কিন্তু বাড়িতে আমি আয়না দেখি না খুব একটা তো আয়নার সামনে বলা একটা সময় বলতাম তারপরে মনে হলো যে আয়নার ওপর ডিপেন্ড না করে যেটা নিজের মনে থাকে তাহলে সেটা খুব ভালো হয় আর কি মানে নতুন দিন নতুন ক্যারেক্টার ফ্লোর নতুন এনার্জি এইটা আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হয় না এটা এখন হ্যাঁ ভেতরে থেকে গেছে আছে এখন ইন্দু তোমাকে নানা রূপে নানা চরিত্রে তো আমরা দেখবই কারণ তুমি ভীষণ ভালো একজন অভিনেত্রী এবং তোমার চোখের যে ভাষা আমার মনে হয় তোমার চোখটাই তোমার সৌন্দর্যের একটা বিশাল আয়না যেটা আমাদের সকলেরই মনে হয় বাট একটু ফিরে দেখার পালা যখন ঈশা এরকম ছিল লাইফে এবং ছোট ছিল তখন তো ঈশা মন্দির পড়াশোনা করছিল উকিল হবে বলে রাইট তো উকিল থেকে একদম সুপারস্টার সুপার গ্ল্যামারাস একটা প্রফেশন এবং অভিনেত্রী এই যে চেঞ্জ অফ মানে পুরো ব্যাপারটা ছোট্ট করে জানবো এটা হলো কিভাবে অ্যান্ড আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কি মনে হয় প্রথমত আমি উকিল হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছিলাম না আমায় জাজ হতে হতো এটা আমার ছিল আর কি তো আমি ভাবলাম যে এল এল বিটা কমপ্লিট করবো 
এবং টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আমার এল এল বিজিটা কমপ্লিট হয়ে তখন যায় এবং আমি হাইকোর্টে ইন্টার্নশিপ শুরু করি সেই সময় একটি যেটা হয় আমরা লাস্ট ইয়ারে যখন পড়ি সবাই না আমার মনে হয় সেই জেনারেশন থেকে আমার জেনারেশনের লোকজনেরা বাচ্চারা সব কলেজে পড়া বসে সবাই পার্ট টাইম জব খুঁজতে শুরু করে আমার মনে আছে আমাদের কলেজ থেকে হাইটে নিয়ে যাওয়া হতো সরি দিল্লি সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে যাওয়া হতো এবং পার্লামেন্টে নিয়ে যাওয়া হতো এবং ওখানে যাওয়ার জন্য আমি আমার মনে আছে বাবা পারমিশন দেননি কারণ একটা লম্বা ট্রিপ এবং প্রথমবার এত দূরে আমি যাব এবং গোটা কলেজের সঙ্গে আমি নিজে থেকে তখন সেভিং করতে শুরু করি পার্ট টাইম জব করতে শুরু করি সেটা হচ্ছে একটা ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে তুমি জানো যে ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে রোজ কাজ করতে হয় না আমাদের যখন মনে হয় আমি চাইবো কলেজ কাটিয়ে আমি কাজ করতাম আমার মনে আছে এরকম কোন একজন চ্যানেলের একজন ইপি আমার নাম্বার নেন এবং তারপরে আমি যখন সুপ্রিম কোর্ট ভিজিটে গেছি তখন উনি আমাকে ফোন করে ডেকে বলেন আচ্ছা শোনো আমাদের চ্যানেলের অফিসে তুমি একটু অডিশন দিতে পারবে তো আমি ইমিডিয়েট রিয়াকশন আমার এরকম ছিল অডিশনটা কি হয় তো উনি বলেছিলেন অডিশন হচ্ছে তোমাকে পেপার দেবো একটা তোমাকে ক্যারেক্টার দেব তুমি নিজের মতন করে বলবে তো আমি পারিনি সেটা এবং কলকাতা ফিরে এসে ভুলে গেছি আরো ছ মাস পর ফোন আসে সেকেন্ড ফোনটা তখন আমার মনে হয় ঠিক আছে আমি যাই একটু দেখি কি হয় কখনো করিনি আর আমি তখন অলরেডি হাইকোর্টে ইন্টার্নশিপ করছি গেলাম অডিশনটা দিলাম আমি ভুলে গেছিলাম কারণ আমি বাট আমি জানি না কপালে কি লেখা ছিল ওই চ্যানেল থেকে ডাকা হয় এবং বলা হয় তুমি সিলেক্টেড আমরা তোমায় ওয়ার্কশপ করাবো অ্যান্ড তারপরে বিভিন্ন প্রোডাকশন হাউসে পাঠাবো বাকি তো তোমার ওপর তুমি কতটা কি করতে পারবে তারপরে লবঙ্গ হ্যাপেন্স প্রথম টিভির কাজ সেই সময় বাড়ি থেকে ভীষণ ঝামেলা করেছিল যে কেন এরকম একটা সেট কারিয়ার ছেড়ে আমার মনে হলো একটু এক্সপেরিমেন্ট করি দেখা যাক যদি না হয় এই চোখে কোর্ট আছে আমার জন্য সবসময় খোলা আমি সেটা করেছিলাম সত্যি বলতে তারপরে আর পেছনে ফিরে দেখাতে হয়নি মানে আমার মনে আছে আমি যখন টিভির কাজ করছি তখন আমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আসে তো সেই অবস্থায় থেকে আর পেছনে ফিরে যেতে হয়নি আর আমার কোর্টে যেতে হয়নি তবে আমার আশা আছে এখনো যে যদি কখনো দরকার পরে বা মনে হয় যে আমি বোর হয়ে গেছি এই প্রফেশন থেকে আমি হয়তো চলে যাব যদিও আমার খুব ভালো লাগছে আমি এনজয় করছি এখন এই কি বললে না যে সুপার আমি একদম এগ্রি করি না কিন্তু আমার মজাই মজাই লাগছে আর কি মজাই লাগছে এই যে হাসি খুশি তুমি তাকে আমরা খুবই ভালোবাসি ভীষণ সুন্দর তোমার হাসি এত পারফেক্ট সবকিছু দেখতে তোমাকে কার মতো মা না বাবা আমি আমার দিদুনের মতো দেখতে মানে বেশ মিক্সড আছে বাবা মা ঠাম্মা দিদুন দিদুনের মতন হাসিটা হয়তো ঠাম্মার মতো নাক বাবার মতো পা এরকম অদ্ভুত সব মিক্স পেয়েছি আর ঈশার নামটাই তো খুব ছোট্ট তার মধ্যে কি আরো আগরের ছোট ছোট নামগুলো আছে মানে ডাক নাম যেগুলো আমরা বলি ঈশা অ্যাকচুয়ালি ডাক নাম আমার হ্যাঁ আমার একটা ভালো নাম আছে যেটা একদমই ভালো নয় যেটা আমার একদম ভালো লাগে না আর কি সেই জন্য আমি খুব একটা ওটা ইউজ করি না ওটা শুধুমাত্র চেকে ইউজ করা হয় এবং আমাকে অ্যাকচুয়ালি আমার কাকু নাম দিয়েছিল ইশিতা জাস্ট এমনি সেখান থেকে সেটা ঈশা হয়ে গেছে ইস্যু হয়ে গেছে সব ছোট ছোট করে ডাকে ওই ওই তাহলে ভালো নামটা কি ইশিতা অ্যাকচুয়ালি অন পেপার না আমি সেটা ভালো না অন পেপারটা আছে সেটা আলাদা একটা দিন পেয়েছো যেটা নিজের মতো করে কাটাবে কয়েকটা জিনিস যেটা করতে পছন্দ করে হোয়াট আর বিশ্বাস করবে আমি এক একটা দিন এরকম যাই যখন আমি কিছু করি না কিছু না মিনস কিছু না এরকম হয় এরকম হয়েছে আমার মনে হয় যে আমরা এত বেশি আমাদের ফিজিক্যাল 
পরিশ্রমের থেকে আমার মনে হয় আমাদের মাথার পরিশ্রমটা বেশি হয় তো আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যদি ব্ল্যাঙ্ক থাকতে পারি আমার মনে হয় যে একটু ব্রেন কে রেস্ট দেওয়া হবে ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে আমার মনে হয় সবাই সবারই এরকম মনে হয় যে একটু যদি আমাদের ব্রেন একটু যদি আমাদের মাথাটাকে শান্ত করা যায় একটু রেস্ট দেওয়া যায় তো আমি মাঝে মাঝে কিছু করি না বাট এই ছাড়া উম সত্যি বলতে আমার ইচ্ছা করে আমি আমি জিম করতে আমার জিমে যেতে ভালো লাগে আমার এক্সারসাইজ করতে ভালো লাগে যখন ফ্রি থাকি আমি জিমে যাই ঘুমোই প্রচুর পড়ি প্রচুর কন্টেন্ট দেখি হ্যাঁ এরকম হয়েছে সারাদিন শুয়ে আছি বাড়িতে এমনিতে মনে হয় যে তুমি বেসিক্যালি খুব সিম্পল একজন মানুষ এবং প্রয়োজন না হলে তুমি একদমই মেকআপ পত্র টাইপ ন এবং প্রফেশনাল জগতের ছবি কারণ আমার মনে মেকআপ ইস গুড বাট মেকআপটা রিমুভ করতে ভীষণ কষ্ট হয় আর আমি ভীষণ লাদ খাই এই সবের ব্যাপারে তো আমি একদম মেকআপটা যতখানি পসিবল মানে কাজের বাইরে মেকআপ খুব একটা ইউজ করি না চশমা পড়তে ভালোবাসি ভালো লাগে আমার নিজেকে চশমার আমার মনে হয় আমাকে সব চশমা মানিয়ে যায় দেখতে ভালো লাগে প্লাস তুমি যেটা বললে চশমা অনেক সময় দরকার হয় আমাদের পড়ার সময় কিন্তু আমি মাথায় এই যে তুমি বললে মাথায় তেল তেল দিতে আমি একদম পছন্দ করি না মাথায় তেল দিতে তো আমি দিই না তো আমাকে তুমি মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখবে চশমা পরে বা চশমা ছাড়া কিন্তু উইদাউট মেকআপ আমার ভালো লাগে ফ্রিলি থাকতে আমার স্কিন ফ্রিলি বাঁচতে পারে ব্রিথ করতে পারে কারণ আমাদের কাজের জন্য এত বেশি মেকআপ ইউজ করতে হয় যখনই সুযোগ পাই আমি মেকআপ ছাড়া থাকি ঘুম থেকে উঠে প্রথম কথা নিজেকে কি বলো বা প্রথম কাজ কি করো প্রথম কাজ অনেক কিছুই চোখ খুলেই মা বলে একটা চিৎকার তো করি আমি ডেফিনেটলি খালি পেটে আমি একটা বেলের শরবত খাই এবং মা সেটা নিয়ে চলে আসছে আর একদম আমার বেডটি বলে না আমার বেড শরবত হচ্ছে বেলের শরবত হ্যাঁ বেড বেল আমি খুব একটা বেশি কি বলবো এফার্ট লাগিয়ে অবজার্ভ করি তা নয় তবে হ্যাঁ কারো হাসি এবং চোখ ডেফিনেটলি তুমি বুঝতে পারবে কে কতটা পজিটিভ আর কতটা পজিটিভ ভাইব তুমি পাচ্ছ ওই চোখে চোখ রেখে একটু কথা বললেই বোঝা যায় ঈশার যখন কোন জায়গা থেকে পালাতে ইচ্ছে করে মনে হয় না পোষাচ্ছে না আর ভালো লাগছে না ঈশার জায়গায় হয় এরকম বহু জায়গায় হয়েছে ধরো কোনো পার্টিতে আমি একদম এনজয় করছি না আমার আমার চেনাশোনা কেউ নেই বা ভীষণ বোরিং একটা কিছু আমি এমনিতে পার্টি খুব একটা জানি না তো আমি যেটা করি ভীষণ একটু স্মাইল করে সবার সঙ্গে দেখা দেখা করে বেরোতে হবে ভীষণ কাজ আছে তো এটা বলি অনেক সময় সেটা শোনে না কেউ অনেকে হয় না যে হোস্ট না না এটা কি করে হতে পারে বসো তো আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম বলি না বেরিয়ে যাই তোমার মধ্যে একটা ভীষণ অনেস্ট মানুষ রয়েছে আমি মাটন খুব একটা খেতে পারি না সেটা হেলথ এর কারণে বাট আমি ভালোবাসি কিন্তু 
আমি চিকেন খেয়েছি আর ইশা কি রান্না বান্না করতে পারে আমি পারি রান্না করতে কিন্তু করি না সেটা আলাদা কথা আমি রান্না করতে পারি আমি বিরিয়ানি পারি রান্না করতে আমি আমি বানাতে পারি আমার খুব আমার আমার খুব পছন্দের হচ্ছে মার্বেল কেক আমি খেতে পছন্দ করি ওটা তো আমি বানাতেও শিখে গেছি লকডাউনে স্পেশালি অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়েছে আমাদের তো আমি হ্যাঁ পারি বানাতে মোটামুটি এবার ইশার যদি একটা পাত্র চাই আমরা অত তো জানি না কারণ ইশার সম্বন্ধে বেশি নিউজ কিন্তু সেভাবে বেরোয় না ইশা খুব ভালো মেয়ে ইশার কোন রকমের গল্প এদিকে ওদিকে চলে না বা ইশাকে তাই জিজ্ঞেস করছি কারণ আমরা সোনা কথা বিশ্বাস করি না আমরা কথা যেগুলো সোনার মতো সুন্দর সেটাই শুনতে চাই আহ ইশাকে জিজ্ঞেস করছি পাত্র চাই যদি বিজ্ঞপ্তি বেরোয় ইশার কি চাই হোয়াট আর ইউ লুকিং ফরওয়ার্ড ইন ইউর পার্ট আমরা কি ওইরকম ভাবে বলবো যেরকম পাত্র চাই কলমে বেরোয় যখন বক বক করি সেটা মাথার পোকা খেয়ে ফেলি এবং সেটা সবার সঙ্গে করি না সেটা আমার খুব ক্লোজ লোকজনেরা জানবে তো অবভিয়াসলি পাত্রকে ধৈর্যটা রাখতেই হবে এবং শুনতে হবে ভালো শ্রোতা হতে হবে আর কি পারি <laughs> মনে হচ্ছে ছবিটার পরিপ্রেক্ষিতে একটু ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই ঈশা কি নিজে একটু স্যান্টা ক্লস গোছে নাকি ঈশার জীবনে কেউ রয়েছে বেশ স্যান্টা ক্লস এর মতো আমি নিজে একটু স্যান্টা ক্লস গোছে আর আমি চাই আমার জীবনে কেউ স্যান্টা ক্লস এর মতো না আসুক যাতে আমাকে একা না হতে হয় আর কি হাউ সুইট হাউ সুইট আর এত গরম পড়েছে দেখো স্যান্টা ক্লস এর তো স্যান্টা ক্লস দরকার হয় গরমকালে কাজের জায়গা যদি তুমি বলো তোমারটা শুনে হয়তো অনেকেই নিজেদের রুটিনে সেটা ঢুকিয়ে নিতে পারবে গরমকালে সত্যি বলতে খুবই কষ্টের আমাদের তো রাস্তায় প্রায় রোদে ডিরেক্ট সানলাইটে শুট হয় খুব রিসেন্টলি আমি ঝাড়গ্রাম গেছিলাম একটা ফিল্মের শুটে তুমি বুঝতেই পারছো কিরকম গরম ওখানে তার মধ্যে সত্যি বলতে মাথায় রাখা একটাই আমাদের আমরা সেটা মাথায় রাখতে পারি না খুব একটা একটা যে স্কিনের ইস্যু যেটা সানস্ক্রিন মাস্ট কিন্তু আমরা হয়তো ভোর পাঁচটায় সানস্ক্রিন লাগালাম তারপর মেক আপ হলো এবং সারাদিন শুট করলাম তাতে কিন্তু স্কিনটা পুড়ে যাওয়ার চান্সেস হাই বাকিরা যারা তাদের মেক আপ করতে হচ্ছে না তারা বারে বারে অ্যাপ্লাই করলে ভালো সেটা রোদে যাওয়ার আগে আর যদি বলো তাহলে ডেফিনেটলি গ্লুকোজ ওয়াটার খাওয়া উচিত মানে যেটা আমি ভীষণ ভাবে মেনটেন করি অন্তত জলের পরিমাণটা ফ্রুটস বেশি করে খেলাম তাতে জলটা একটু বডিতে গেল বা জলটা বেশি করে খেলাম একটু গ্লুকোজ মেশানো জল খেলাম বা ও আর এস মেশানো জল আমরা ইজিলি ক্যারি করতে পারি ওইটা ডেফিনেটলি খাওয়া উচিত ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেলে প্রবলেম হয়ে যায় রাইট ঈশা তো ভীষণ লক্ষ্মী মেয়ে ঈশাকে দেখেই মনে হয় এত আদুরে একজন লক্ষ্মী মানুষ সে বাড়িতে কিন্তু কোন কথাগুলো বাবা বলে মা বলে বা দিদা ঠাকুমা বলে বা বলেছে এই কথাগুলো তোমার সোনা হয়ে গেছে আর কি তোমার জীবনে ওগুলো সত্যি সোনা কথা এজ ইন দন্তেশ এবং কথা গোল্ডেন ওয়ার্ড ইন ইশাজ লাইফ ওকে 
গোল্ডেন ওয়ার্ড দেখো দু রকম গোল্ডেন ওয়ার্ড হয় বড়রা যেটা বলে একটা হচ্ছে যে বিয়ে করো যেটা আমি একদম শুনি না যেটা আমি শুনি না আর আরেকটা জিনিস বলে যে যাই করো অনেস্ট থাকো এইটা আমার বাবা বলে আমার বাবার আমি বোধ হয় আমার বাবার থেকে বেশি অনেস্ট মানুষ আমি দেখিনি এখনো পর্যন্ত উনি বলেন যাই করো নিজের কাছে যেন অনেস্ট থাকতে পারো এইটা আমি শুনি এটা শোনা কথা আমার কাছে দন্তেশ্য দন্তন্ন আকার আর কি আমাদের লাস্ট একটা ছোট্ট সেগমেন্ট একটা র্যাপিড ফায়ার ঈশা যখন খুব ইউ নো হ্যাপি হয় ঈশা কোন একটা জিনিস শত স্ফূর্ত ভাবে করে ফেলে ইউ নো মেন ঈশা ইজ এক্সট্যাটিক খুব আনন্দ খুব হাসি খুশি যখন সে থাকে তখন কোন জিনিসটা সে করে দেখো আমি ভীষণ বোরিং ভীষণ বোরিং এই ভীষণ হাসি খুশি ভীষণ আনন্দ হলে আমি জিমে চলে জিমে চলে যাই ভীষণ এনার্জি পেয়ে যাই তখন আমি আচ্ছা ঈশার মনে মেঘ জমলে ঈশার মনে যখন মেঘ জমে তখন ঈশা কি করে ডিপেন্ড করছে কতটা মেঘ জমেছে আমি চেপে রাখি না খুব একটা বেশি যদি মনে হয় একা আছি এবং মেঘটা নামাতেই হবে তখন কিন্তু আমি কেঁদে ফেলি এবং আরেকটার সময় যদি একটু রাগ মেশানো মেঘ থাকে তাহলে সেটা সেটা কন্টিনিউ হতে থাকে এবং বিভিন্ন কাজের তলায় সেটা চাপা পড়ে যায় প্রফেশনালি তুমি এত সব বিশিষ্ট মানুষদের সাথে কাজ করো তোমার মনে মনে তুমি কার কোন একটা জিনিস ইন্ডাস্ট্রিতে আমি কনসিয়াসলি হয়তো শিখেছি বা ফলো করিনি কিন্তু আমি একটা বড় জিনিস শিখেছি যেটা আমার মনে হয় প্রত্যেকটা অ্যাক্টরের কাছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ সুইচ অন অ্যান্ড সুইচ অফ তো আমি যখন আমার মনে আছে আমি যখন গুপ্তধন শ্যুট করছি তো আবির দা অর্জুন আমি মানে যেটা হতো ওরা দুজন আগে থেকে চিনতো দুজন দুজনকে তো ভীষণ হা হা হি হি করতে করতে হঠাৎ আমাদের শর্ট অন অ্যাকশন এবং ওরা খুব সিরিয়াসলি ক্যারেক্টারে ঢুকে যেত আমি তখনও আমার যেহেতু ওটা আমার সেকেন্ড ফিল্ম সেকেন্ড কাজ ছিল আমি তখনও সেটা রক্ত করে উঠতে পারিনি যেটা আমি আবির দার কাছ থেকে শিখেছি অ্যাকচুয়ালি যে কিভাবে আমি ঠিক আগের মুহূর্তে অন্য কিছু করছিলাম পরের মুহূর্তে আমি ক্যারেক্টারে ঢুকে করছি তারপরে সত্যি বলতে আমি আনকনসিয়াসলি বলতে পারো থার্ড ফিল্ম ছিল আমার সোয়েটার এবং সোয়েটারে আমি এক্সাক্টলি সেম জিনিসটা করেছি কারণ আমার এডিটার আমার মনে আছে বলেছিল যে ঈশা দিক কাটওয়ালার পরেই হাসছে এবং অত একটা সিরিয়াস রোল সিরিয়াস একটা সিন হয়তো করেছি এবং অ্যাকশনের আগে হাসছি তো এই যে সুইচ অন সুইচ অফটা না তা আমার মনে হয় আমি আবিরদার কাছ থেকে শিখেছি ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য যেকোনো জিনিস সেটা রসমালাই হতে পারে সেটা রাবড়ি হতে পারে ও বাবা ভীষণ পছন্দের আমি একদম লোভ সামলাতে পারি না ভীষণ লোভী এই ব্যাপারে ঈশার বন্ধু হতে গেলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি প্রয়োজন ঈশা যখন বেড়াতে যায় তখন জেনারেলি কোন জাতীয় ডেস্টিনেশনে যেতে পছন্দ করে পাহাড় এনি যাই আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন এই বছরটা অনেকটা বাকি রয়েছে দু হাজার একটা প্ল্যান 
যেটা তুমি করেছো যে এই বছর এটা আমি করবই 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 ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার আমি ভেবেছিলাম বাট আমার মনে হয় হবে ফুলফিল করতে করতে আমার মনে হয় নেক্সট ইয়ার বাট আমি বহুদিন ধরে প্ল্যান করেছি আমি টার্কি ঘুরতে যাব ইস্তানবুল ঘুরতে যাব আমার খুব প্রিয় একটি জায়গা তো আমি অনেক দিন ধরে প্ল্যান তো করেছি কিন্তু এই বছর আমার হয়ে উঠবে না কারণ এই বছর সত্যি বলতে পর পর অনেকগুলো কাজ রয়েছে এখন এবং আমার মনে হয় না আমি শেষ করতে পারবো তার আগে যেতে পারবো বলে তো নেক্সট ইয়ার আমাদের যদি কোন মেসেজ দিতে চাও খুব একটা বেশি পিওরিটি নিয়ে কথা হয় না বা ভালো মন নিয়ে কথা হয় না ভালো লাগলো যে ভালো মনের কথা বললে কারণ আমাদের শুধু কাজ নিয়েই তো আমরা নই আমরা তো আলাদা একটা মানুষ অভিনেতা ছাড়া তো সেই জায়গা থেকে ভালো লেগেছে শুনতে এইভাবে পাশে থেকেও দেখছে আর কিছু বলবো না ছবি তো বলতেই থাকি ছবি আসবে লোকে দেখবে দেখছে একদম ছবি নিয়ে তাই প্রশ্ন করিনি কারণ ছবি তোমরা মহরত থেকে শুরু করে পঁচাত্তর দিন একশো দিন সবকিছুই গুগলে একটা ক্লিক করতে হয় আর সোশ্যাল মিডিয়া তোমায় ফলো করলেও তুমি অনেক কিছু জানো তোমার কাজের ব্যাপারটা কিন্তু তুমি খুব একটা এরকম হ্যান করেছি ত্যান করেছি করোনা এবং তার জন্যই তোমাকে বেশ অন্য লাগে এবং তুমি ভীষণ মিষ্টি এভাবেই থাকো স্টে পারফেক্ট থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ অন বিহাফ অফ অল অফ আর থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ গড ব্লেস গড ব্লেস টাটা বাই বাই